बीओ मौर्या के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री तेरह तारीख को सुशांत के घर में गया छह जून 2020 को सचिन वाजे को रजिस्टर किया जाता है उद्धव ठाकरे के कहने पे आठ जून से मर्डर का और गुनाव का नंगा नाच शुरू हो जाता है इन लोगों का सिलसिला शुरू हो गया नंबर एक दो दिन में दिशा सालियान गैंगरेप मर्डर उसके और आठ जून हो गया चौदह जून सुशांत सिंह राजपूत फिर उसके सबूत मिटाओ ये करो वो करो गवाह को धमकाओ ये सीसीटीवी डिलीट करो ये करो सर ये सब चल रहा है इनकी दुकानदार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बार फिर से एक कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं किसके घर पे पार्टी हुई थी तेरह की रात को किसने किया सुशांत को खत्म और यहां तक कि सुशांत दिशा दोनों केस को ये बताया जा रहा है कि गलत तरीके से दिखाया गया क्योंकि ये मामले दोनों क्या 302 के थे आपको बता दिया जाए दिवाली निकल चुकी है एक हफ्ता हमारा चैनल जो बंद था उसके बाद हम दोबारा लौटे हैं और एक हफ्ते के अंदर सुशांत केस में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर करोड़ों की रिश्वत देने की बातें हो रही है मुंह बंद करने के लिए वहीं पर तेरह की रात की पार्टी की भी बातें हो रही है और आखिरकार किसके घर पे होती है पार्टी और साथ में किसने किया सुशांत दिशा के साथ गलत इसको लेकर भी चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो रही है जहां पर नीलेष ओझा जी ने बड़े खुलासे कर दिए जनता की अदालत में वहीं पर बड़े बड़े नेता भी इस मामले में निकल के आ चुके हैं मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में पर सबसे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और यहां पर सबसे पहले आपको वीडियो में बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग साढ़े तीन साल से चल रहा है इस मामले में एयू का नाम आता है रिया को लेकर सवाल उठते हैं यहां तक कि कई बड़े बॉलीवुड वालों के सवाल उठ जाते हैं जिनका नाम जिया केस में लिया गया उसके नाम सामने आ जाते हैं कई लोगों के घर पे पार्टी की बातें होती हैं कि तेरह की रात को पार्टी हुई किसके घर पे हुई उसका नाम ले लिया जाता है बड़े नेताओं के द्वारा अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे निकल के आने के बाद भी आज सवाल किसके ऊपर उठ रहा है एक नेता के ऊपर और वो नेता के ऊपर जिस नेता के बारे में कई लोग दावा करते हैं तीन साल से पर आज जनता के अदालत के अंदर जब इस बात का खुलासा होता है कि एक पी दाखिल की गई है पी में नेता का नाम लिखा गया और नेता तुरंत ही बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचते हैं और ये बोल देते हैं कि भैया अगर कोई भी एक्शन लेना हो तो हमारे भी पक्ष सुन लीजिएगा और जिसके बाद बड़े बड़े दावे हो जाते हैं कि नेता साउथ अफ्रीका जाएगा नेता लंदन जाएगा कई ऐसी बातें निकल के आ जाती है सामने पर ऐसा कुछ हुआ नहीं पर वहीं पे बात करें तो दिशा केस के बारे में कई बड़े खुलासे किए गए कई बड़े लोगों के नाम सामने आए कि कौन कौन लोग मौजूद थे 100 मीटर के दायरे में जब दिशा के साथ गलत हुआ और उसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत केस को लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है क्योंकि दिशा केस को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खुद नीलेष ओझा जी ने यह बात बताई है कि अगर दिशा केस में कोई भी शख्स पकड़ा गया तो अपने आप चिट्ठे खुल जाएंगे अपने आप सुशांत केस का सच सामने आ जाएगा इसका मतलब साफ है कि अर्णब गोस्वामी की कई हुई बात खुद नीलेष ओझा जी भी मानते हैं कि सुशांत केस हो या दिशा केस हो दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है और ये अभी हाल ही में जब देवेंद्र फडनवीस जी के साथ लाइव थे अर्णब गोस्वामी तब भी उन्होंने कहा था कि आज भी मुझे लगता है कि दोनों मामले कनेक्ट हैं और आज भी हम बड़े बड़े लोगों की अगर बातें सुनते हैं तो उनके बातों में एक बात कॉमन निकलती है कि ये दोनों मामले लिंक है एक सॉल्व मामला हो जाएगा अपने आप दूसरा मामले का सच सामने निकल के आ जाएगा ये इसी के वजह से उद्धव ठाकरे पचास करोड़ का बैग लेकर घूम रहे हैं ऑफर दे रहे हैं पिटिशनर और उसके वकील को कि मेरे बेटे को बचा लो उसके खिलाफ का केस आप मत करो तो उन्होंने कहा कि जब आपका बेटे ने कोई गुनाह किया ही नहीं है उसका अगर उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है सालियन और सुशांत सिंह के मर्डर से वो गैंगरेप से तो आप क्यों पैसे लेके उनके पीछे घूम रहे हो इसका जवाब आप महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को दीजिए एक चीज दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस केस के वजह से अभी जो माहौल हुआ है उसका उनको आगे का सब समझ गया है इसके लिए पाव पड़ते घूम रहे हैं कि कोई तो भी हमारा बीजेपी से तायब करा दे इसमें जो इविडेंसेस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है दिशा सलियान का मर्डर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर इसी केस से संबंधित चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड एब्यूजेस फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज है देशद्रोह देशद्रोही ताकतों के साथ में अंडर हैंड इसके जो प्रूफ दिए गए हैं ईरे कैथर जी के द्वारा केस नंबर आ चुका है अट्ठाईस नवंबर को इसकी सुनवाई है ऐसा हाईकोर्ट का वेबसाइट कहता है ये सीएमआईस डेट है उसमें हम मेंशन करके उसको प्रीपॉन भी करवा के ले सकते हैं लेकिन अभी दीपावली का वैकेशन तो ठीक है वो जो भी लेकिन वो केस फाइल हो गया और हाईकोर्ट के हिसाब से उसका डेट है अट्ठाईस नवंबर 
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या डीनू क्या कोई पार्टी थी ऐसा दावा हम नहीं करते ऐसा दावा लोगों ने किया ऐसा दावा बड़े बड़े मंत्रियों ने किया और डीनू कौन है बड़े एक्टर बताए जाते हैं फिलहाल ज्यादा फिल्मों में आपको दिखेंगे नहीं पर पहले बहुत फिल्मों में आपको दिखते थे एक टाइम पर ये लोगों के फेवरेट भी थे क्योंकि इनके कई सारे गाने कई सारे पिक्चरे जैसे राज फिल्म निकल के आई थी शायद इनकी उस फिल्म में लोग ये फेवरेट बने थे पर आज के वक्त पे डीनू को लेकर इतने सारे सवाल कैसे उठ जाते हैं आखिरकार एयू से क्या कनेक्शन है आखिरकार रियल फोन में चवालीस कॉल को लेकर बातें होती हैं और यहां तक कि बड़े नेताओं के बारे में चर्चा जब शुरू होती है तो चर्चा रुकने का नाम नहीं लेती है यहां तक निलेष हो जाती की बात अभी हाल ही में आपने सुनी कि किस तरीके से करोड़ों की यहाँ पर रिश्वत की बात हो रही है करोड़ों के पैसे लेन देन की बातें हो रही हैं और ये बातें निकल के कहाँ से आ रही हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार करोड़ों की बातें मतलब सोचिए कि करोड़ों की रिश्वत की बातें हो रही हैं अभी हाल ही में नीले सोजा ने खुलासा करा था कि पचास करोड़ की रिश्वत की बात हुई और अब फिर करोड़ों की बातें निकल के आ चुकी हैं कि भैया शायद विटनेस को या फिर मुंह बंद करने वाले को इतने करोड़ दिए जाएंगे ऐसा कुछ खुलासा उन्होंने करा और सोचिए इतने बड़े एडवोकेट इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बात सबूत होंगे उनके बाद उस बात का कोई ना कोई ऐसा बड़ा सबूत है जिसके बाद इतनी बड़ी बात वो रख रहे हैं सामने और उन्होंने हाल ही में जब खुलासा किया तो उन्होंने ये भी बोला कि सुशांत केस के बारे में इसीलिए दावा नहीं करते क्योंकि जब तक हम कुछ देख ना ले या सुन ना ले अच्छे से उसके बारे में पता ना लगा ले हम तब तक बोलते नहीं हैं और कई बार हमको पता भी होगा तब भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें अपने पास सिक्योर रखनी चाहिए और जब दिशा केस के बारे में वो चर्चा करते हैं तो यही बोलते हैं कि इस मामले में एक भी परसेंट कुछ भी होता है कोई एक्शन होता है या कोई गिरफ्तार होता है तो अपने आप सब पत्ते खुल जाएंगे इंतजार करो अब इंतजार लंबा ना हो जाए ज्यादा इसके लिए कहा जा रहा है कि जो पीएल दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई भी नवंबर में होने वाली है 28 नवंबर की डेट बताई जा रही थी पहले 6 दिसंबर थी अब 28 दिसंबर और अब डेट क्या शायद आगे पीछे थोड़ी हो सकती है पर क्या इस सुनवाई में फैसला हो जाएगा एक सुनवाई में फैसला नहीं होता है लंबी सुनवाई चल सकती है पर इलेक्शन से पहले इस मामले में कोई बड़ी हलचल होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि हम देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में चीज दिखाई जाती है कि जब बड़े स्कैम होते हैं स्कैम के पीछे शख्स एक होता है पर इन्वॉल्व पूरी की पूरी सरकार होती है मतलब पूरा का पूरा जिसके हाथ में पावर होता है सब उस स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपने फिल्म देखी होगी जहां पर आपने स्कैम दो अभी हाल ही में फिल्म निकल के आई और साथ में एक फिल्म और थी हर्षद मेहता की जिसमें आपने देखा किस तरीके से स्कैम हुआ पर स्कैम किया हर्षद मेहता ने पर उसमें इन्वॉल्व कौन था जिनके हाथ में पावर थी जो बड़े बड़े मंत्री थे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व सब थे तो कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसमें पावर वाले लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और जब पावर वाले इन्वॉल्व होते हैं लोग तभी कहा जाता है कि मामले में देरी होती है ऐसा हमने फिल्मों में देखा है पर क्या ऐसा अब लाइव देख रहे हैं 2020 से लेकर आज तक आपको क्या लगता है अब अपनी राय बताइएगा कमेंट्स में क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस मामले का जो सच है क्या वो बाहर निकल के आने वाला है क्या वो मामले का सच अब बाहर आएगा और सुशांत के साथ दिशा केस के भी राज खोल कर जाएगा ये तो फिलहाल नहीं जानते पर उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा क्योंकि साफ सब लोग कहते हैं कि सुशांत केस का सच जानना है तो दिशा केस के बारे में सच सामने आना पड़ेगा और सुशांत केस तो सीबीआई के पास है पर दिशा केस सीबीआई के हाथ में नहीं है तो सुशांत केस का सच तो सीबीआई बताएगी कब बताएगी कोई नहीं जानता पर जब तक यहाँ पर दिशा केस भी सीबीआई के पास नहीं जाएगा या फिर दिशा केस में जो एस की बात हुई है वो गठन नहीं होगी तब तक क्या दिशा केस दोबारा से रीओपन होगा आपको क्या लगता है क्योंकि इसके बारे में चर्चा जनता की अदालत के अंदर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुई है निलेश ओझा जी ने करी है तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस दोनों मामलों में कौन सा मामला होगा जिसमें पहले बड़ा खुलासा होगा और इलेक्शन से पहले होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता आपको क्या लगता है आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला उसके साथ भी जुड़िएगा ताकि आपका प्यार हमको मिलता रहे मिलते हैं बहुत जल्दी नमस्कार जय हिंद